എല്ലാവർക്കും ശരിയുടെ കോടി പൂരത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കോമഡി ഉത്സവം പവർഡ് ബൈ സെറ്റോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യ സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഭാരവാഹികളെയാണ് ലെറ്റ്സ് വെൽക്കം ടിനി ടോം പക്രു ചേട്ടൻ പ്രജോദേട്ടൻ ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിരിക്കുന്ന റീജിയണൽ കോളേജ് മലപ്പുറം നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം കോമഡി ഉത്സവം പോർട്ട് ബൈ സെറ്റ് കെട്ടോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സ് ആൻഡ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇനി മിമിക്രി കോമ്പറ്റീഷൻ വരാൻ പോകുന്നത് രതീഷൻ ആശിഷ് ആശിഷ് എവിടെ ഞാൻ മുംബൈ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മീനടും നമ്മൾ മുംബൈയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഓഡിഷൻസും ഉത്സവയാത്രയൊക്കെ പോപ്പുലർ ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവിടെ ഓഡിഷൻ നടത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫേസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ആണ് ആശിഷ് താങ്ക് യു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അവിടെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു കേസർ കംപ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലി ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ആ അതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ആങ്കറിങ്ങും മിമിക്രിയും ഉണ്ട് ആ മിമിക്രി മിമിക്രിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സാറ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് അതുപോലെ സുകുമാർ അഴീക്കോട്ട് സാർ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ രതീഷേ ഞാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കോലഞ്ചേരിക്ക് അടുത്ത് മഴുവന്നൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വരുന്നു നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത് അധികം ദൂരം ഇല്ല ദൂരം ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പെയിൻ്റർ ആണ് ആ ശരി പിന്നെ ചെറിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒക്കെ ഉണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഓർമ്മയിൽ ഒരു നമ്പര് ഓർമ്മയിൽ ഒരു നമ്പർ ആ വരുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ അറിയിക്കണം അറിയിക്കാം സാർ ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയും കൊള്ളിലേക്ക് പോവും നന്നായി വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിസ്റ്റിൽ ആരൊക്കെയുള്ള ലിസ്റ്റിൽ രതീഷ് അശോകൻ ബി ഡി രാജപ്പൻ ബി ഡി രാജപ്പൻ വെരി ഗുഡ് കേട്ടോ അപ്പോ നമ്പർ തുടങ്ങാം ആശിഷ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആ വിഷ്ണു ഉണ്ട് ട്രൈ ചെയ്യാലോ എന്നാ സഖു സഖു നീ എവിടെ പോയത് അവറ്റകളുടെ കരച്ചിലേക്കാണ് തന്നെ എന്തൊരു സുഖം എന്തൊരു സംഗീതാത്മകം ആ കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ രതീഷ് എന്റെ നമ്പർ നമ്പർ വൺ ലെറ്റ്സ് ഓപ്പൺ നമ്പർ വൺ രാജ ഇവിടത്തെ ലിസ്റ്റിലുള്ള ആളാണ് കേട്ടോ വരുവേ അങ്ങോട്ട് കേട്ടോ കല്ലെടുത്ത് ജീച്ചിരേ ഞാറ്റാരേ അയ്യോ എല്ലി വലി ചൂതരേ ഞാറ്റാരേ അയ്യോ ഇപ്പൊ ബയർ മാത്രേ കീഴുള്ളു വേഗ പൊയ്ക്കും ഇല്ലാന്തേ മൊത്ത ബാലിച്ച് കീറും പിടി രാപ്പം പറയാം ഒരല്പ സമയത്ത് ഇടവേളക്ക് ശേഷം കൊച്ചി കലാഭവനോട് കൂടി ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ കഥാപ്രസംഗം ചികയുന്ന സുന്ദരി മുട്ടയിടാനും സമയമില്ല ഇത് ചികയാനും സമയമില്ല ജനകോടികളുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിന് മുട്ടയിടാനും മനസ്സില്ല ഇനി മുട്ടയിടാനും മനസ്സില്ല ഓ എക്സോ കലക്കി ഇനി നമ്പറും രതീഷ് തന്നെയാണ് പറയും മൂന്ന് ലോപ്പൺ നമ്പർ ത്രീ അശോക് ായിട്ട് പറയുക ഞാൻ ഒട്ടും തോക്കാറുമില്ല എന്റെ ഒന്നും ഒട്ടും തോക്കാറുമില്ല ജസ്റ്റ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് അതിനെ ഞാനവന് തട്ടിയിരിക്കും ആ എന്നാ നീ ഒരു സൂത്രശാലിയായ ഒരു മനോരോഗ ചികിത്സനും സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത വഴികളിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കും ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ബ്രേക്ക് ഓൾ കൺവെൻഷൻ കോൺസെപ്റ
ആളല്ലേ അപ്പൊ ഒന്ന് പറയും ഇപ്പോ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുവല്ലോ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ചില അജണ്ടകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണല്ലോ കടക്ക പുറത്ത് എന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നത് നിങ്ങളോടും എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചവരോടും പറയാനുള്ളത് ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലെ പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങിയ കാലം അന്ന് നിങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച വടിവാളിൻ്റെയും നീട്ടിപ്പിടിച്ച കത്തികളുടെയും നടുക്കൂടെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കടന്നു വന്നത് അന്നൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത് കളയുമെന്ന് അതുകൊണ്ട് വിരട്ടത് ഇങ്ങോട്ട് വേണ്ട ഓ തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നും മൂന്നും കഴിഞ്ഞു ഇനി തിരിച്ചേട്ടന് വരാൻ സമയമായി ആശിഷിന് ഇനി ലിസ്റ്റിൽ രണ്ടുപേരുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ ഒരാളെ ഉള്ളൂ ആരാണ് ആ ഒരാള് രതീഷ് രതീഷ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രതീഷ് അത്താഴം കഴിഞ്ഞൊന്ന് മുറുക്കി കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് തറവാട്ട് മുറ്റത്ത് ചുമ്മാ രണ്ട് ചാൽ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് ജനാബ് ഷാദ്രി കോയെ പിന്നെ മൂന്നാം പക്കം മംഗലാപുരം റോഡ് സൈഡിലെ കനാലിൽ നിന്നും പോലീസ്കാർ കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ അഴുകിപ്പൊളിഞ്ഞ നെഞ്ചും കൂടിനകത്ത് എത്ര ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയോടോ തനിക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളുടെ ഈ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അന്തരാത്മാക്കളിൽ നിന്നും നിർഗലിച്ചു വരുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് സത്യത്തിൽ ഞാനൊക്കെ പ്രഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ തലകുത്തി മറിഞ്ഞാലും ആരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാറില്ലായിരുന്നു ഇന്ന് ഒരു പെൺകുട്ടി പുരികം പഴയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ലോകം മുഴുവനുള്ളതാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാകാറില്ല അത് വേറെ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് കോമഡി ഉത്സവത്തിൻ്റെ ഈ വേദിയിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ അതെല്ലാം സമയത്ത് തന്നെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നടക്കും യാതൊരു സംശയവും അക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട എന്നാ പറയാം കോമഡി ഉത്സവത്തിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് ഇവിടുന്ന് റെജി ഒരു വാഹനം അയച്ചിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കയറിയില്ല എന്നാണ് പരാതി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല വാഹനത്തിൻ്റെ പേര് സരിത ട്രാവൽസ് എന്നായിരുന്നു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയത്തില്ല നന്ദി രണ്ടുപേരെയും രണ്ടും കഴിഞ്ഞു പകർച്ചടാ ആശിഷ് ജി പകർത്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ മൂന്നെണ്ണവും ഗംഭീരമായിരുന്നുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് സുമാർ അഴിക്കോട്ട് സാറിൻ്റെ ഒന്നും അധികം അങ്ങനെ ആരും കേട്ടിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ഡയലോഗിലൊക്കെ ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെയും അതിലും ഹ്യൂമർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അനുകരിക്കുമ്പോൾ അനുകരി അനുകരണം നൂറിൽ നൂറാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തമാശയും കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് അതിഗംഭീരമാവുന്നല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോംബെയിലെ ഉസ്താദ് ആയതിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട കാരണം അത്ര നല്ല കഴിവുള്ളൊരു കലാകാരനാണ് അങ്ങ് രതീഷേ രതീഷും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടോണുള്ളൊരു കലാകാരനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ അത് അങ്ങയുടെ ടോണിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളെയും കൊണ്ട് വന്നു രാജപ്പൻചേട്ടൻ ഒരു കാലത്ത് കഥാപ്രസംഗ വേദി തകർത്ത് അതിഗംഭീരമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കൂടുതൽ വേദികൾ കിട്ടട്ടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് എല്ലാ ആശംസകളും ആശിഷ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സുകുമാർ അഴിക്കാട് സാർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്നെ കാര്യം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ ഒരു കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി പിരിയം പൊക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ശ്രദ്ധിച്ചു രതീഷെ നന്നായിരുന്നു ബി ഡി രാജപഞ്ചാരനും രതീഷ് എടുത്ത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നന്നായിരുന്നു ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അല്ല രണ്ടുപേരും വ്യത്യാസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശിഷ് രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനറിസം കറക്റ്റായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യും ശബ്ദം മാത്രമല്ല രൂപത്തിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം പെർഫെക്ഷനാണ് പക്ഷെ എന്തോ കുറ്റബോധം ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കിടക്കാണ് ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രോൾ ഇടുന്ന തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഇനി പുറത്തുള്ള വേദികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തളർന്നു പോകരുത് ഇവിടെ തീയിലാണ് കുരുക്കുന്നത് അപ്പൊ വേലത്തിലും വാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം താലും ഉയർത്തി തന്നെ പിടിച്ചോ കാരണം ചെയ്തതെല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു യാതൊരു സംശയമില്ല Comedy also powered by ZK Tecos Security Solutions, Confident Group and North Republic Shirt Cell. Viral video segment is coming up. That's why we're going to take a look at the video profile. Kollam St. Mary School is in the 4th class of
അംഗൻവാടി കുട്ടികളുടെ കൊല്ലം ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ ദേശഭക്തി ഗാനത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് തന്റെ ചൈത്രയാത്ര തുടങ്ങുന്നത് ജന്മന ഉണ്ടായ ശ്വാസതടസ്സവും അലർജിയും ഈ കുരുന്നിന് ഇപ്പോഴും ഏറെ വിഷമതകൾ നൽകുന്നുവെങ്കിലും അതിനെയൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ചാണ് പ്രണവ് പാട്ടിന്റെ വഴികളിലൂടെ യാത്ര തുടരുന്നത് ഗാനമേളകളിലും ഇന്ന് ഈ കുരുന്ന് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നു പ്രണവ് പി പ്രശാന്തിനെ കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
ശരിക്കും അവൻ തനിയെ പഠിക്കുന്ന പാട്ടുകളാണ് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വലിയ പ്രൊഫഷണൽ ഒന്നും അല്ല എന്നാലും അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യം പാടാറുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഇത് കേട്ടു എവനെന്തോ ശ്വാസം മുട്ടില്ല എന്തോ അങ്ങനെ എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ അവന് ആ ഇത് ജന്മന അതായത് ജനിച്ചൊരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം തൊട്ട് ഹോസ്പിറ്റല് വീട് വീട് ഹോസ്പിറ്റല് അതിനകത്ത് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അലർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് രണ്ട് കാലാവസ്ഥയിലും അവന് അസുഖങ്ങളാണ് സാധാരണ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പിള്ളേരെ അങ്ങ് അടക്കി വളർത്തും എവന്റെ ഇതേ എനർജി വരും നമ്മൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് റൂട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നിങ്ങൾക്കുള്ള കഴിയാണ് കേട്ടോ രഞ്ജിടാ ഞാൻ ഈ പയ്യനെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊന്നുമല്ല ഇവൻ അസുഖമാണെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അവൻ ആസ്വദിക്കുകയാണ് അത് ചിരിച്ചോണ്ടാണ് കാരണം എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബമാണെന്നുള്ളത് അവന്റെ ചിരിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സിനും ഓഡിഷൻ പോലും ചെയ്യണ്ട ഡയറക്ടർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇട്ട് കേട്ടി പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം ടെൻഷൻ ഇല്ല ഇനി എന്തിനാണ് അവനെ തയ്യൊന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് ജോണറിലുള്ള പാട്ടും പാടാൻ പറ്റുമെന്ന് തെളിച്ചു അത് ക്ലാസിക്കൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ചിന്നമ്മ പാടുമ്പോ തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് നേരെ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒന്ന് പാടിയാൽ മതി ആ വിളിക്ക് കാതോർത്തിരിക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും വന്നിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കേട്ടോ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി തന്നേ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാരണം സ്റ്റേജോ ഓഡിയൻസോ ലൈറ്റോ ക്യാമറയോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല മോന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താണ് ഏത് പാട്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹം ഒരു പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ ആണെന്ന് അല്ല ഡോക്ടർ കെ ജെ യേശുദാസിനെ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ഡോക്ടറെ ഇട്ടിട്ട് സംഗീതത്തിലെ ഡോക്ടറെ അല്ല അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ യഥാർത്ഥ ഡോക്ടർ ആണെങ്കിലും ഡോക്ടർമാർക്കിടയിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടർമാരുടെ കൈയടി മേടിക്കും പാട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു അപ്പൊ ആ ഒരു വലിയ ഒരു ഗായകനായി മാറട്ടെ അതിനപ്പോ ഒരു നല്ല ഡോക്ടർ ആവട്ടെ എല്ലാ ആശംസകളും ഉമ്മതരെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞ എനർജി ഉള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അതായത് ഇത്രയും പ്രായത്തിലുള്ള എനർജി ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അത്രയ്ക്ക് ഗംഭീരമായിരുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് വേദികൾ കിട്ടട്ടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് ഫാമിലിയാണ് നിങ്ങളുടെ കേട്ടോ അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മകനാണ് താങ്ക് യു അതെ നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിന്റെ സമ്മാനം സൈസ് കറക്റ്റ് അച്ഛൻ കൊടുത്തു കേട്ടോ ഓക്കെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് അപ്പോ എല്ലാവരും നല്ലൊരു കാര്യം കോമഡി ഉത്സവം പവേർഡ് ബൈ സെറ്റ് കെറ്റ് അക്കോ സെക്യൂരിറ്റി സൊല്യൂഷൻസ് കോൺഫിഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നോർത്ത് റിപ്പബ്ലിക് ഷേർട്സിൽ ഇനി അടുത്തത് സ്പോട്ട് ഡബിംഗ് സ്പോട്ട് ഡബിംഗിന് വരുന്ന ആളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തുണി അത് എന്തിനാണെന്നുള്ളത് പറയാം പക്ഷെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ഒരുമിച്ച് അരുൺ രാജ് ഇന്ന് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പോട്ട് ഡബിയ സുരേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്പോട്ട് ഡബിയ സുരേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്പോട്ട് ഡബിയത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം അതായത് സ്പോട്ടിൽ പോയി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണ് ഞാൻ കെട്ടും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കണ്ണ് കെട്ടി സ്പോട്ട് ഡബിൾ ഓക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പല സൂക്കേടും കാണും കോയന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 
ആജ്ഞാപിച്ചാൽ <laughs> കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ലോകത്ത് ആരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോ ബുക്കൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ അറിയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോമഡി ഉത്സവത്തിന് അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരാളായി മാറിയിരിക്കണം അരുൺ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മുതുകാട്ട് സാറൊക്കെ കണ്ണുകെട്ടി ബൈക്ക് ഓടിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കണ്ണുകെട്ടി ഡബ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ആള് അരുൺ ആണ് ഇനി അരുൺ അതിനൊരു തീ കൊളുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരുപാട് പേര് ഈ രംഗത്തേക്ക് എത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല ശബ്ദമുള്ളവർ ഒരുപാട് പേര് കോമഡി ഉത്സവത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ശബ്ദം എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും കൂടി അരുൺ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കും അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഇനി അരുൺ അവരുടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം എങ്ങനെയാണത് കണ്ണു കെട്ടിയിട്ട് ഡബ്യം കാരണം അവരുടെ ശബ്ദം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനും കൂടി ഒരു മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇവിടെ വേണം മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബ്ലൈൻഡ് ഡബ്ബിംഗ് കേട്ടോ ഭയങ്കര റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള അറ്റംപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ അരുൺ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം കണ്ണു കെട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത ആ സ്പോട്ട് ചെയ്തത് ഞാനാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല സുരേഷ് കൃഷ്ണയ്ക്കും ഒരു വലിയ അഭിമാനമായിരിക്കും കാരണം എമിഗ്രിക്കാരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം കണ്ണു കെട്ടി വരികയാണ് സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിനും വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാമല്ലോ എന്തായാലും നന്നായി കേട്ടോ നല്ലൊരു രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടിരിക്കാൻ രസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൗതുകം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരവർ അഭിനയിച്ച സീൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യാൻ വളരെ പാടാണ് ഇവിടെ കണ്ണു കെട്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചതിന് ഞെട്ടിപ്പോയി കേട്ടോ ഒന്നും പറയാനില്ല തിമിർത്തു അടിച്ചു കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആയൂരിനടുത്തുള്ള പൊലിക്കോട് എന്നുള്ളതാണ് സാറിന്റെ സ്ഥലം പൊലിക്കോട് പൊലിക്കോട് Comedy is also powered by ZK Tech Security Solutions, Confident Group and North Republic Shirt Sill. Any other than a special performance? I don't know where they are at. Take a look at the video profile. Nritha Dhyabganaya Pradish Pallurthi Yudh Nedirthu Thil Pallurthi Yil Sthidhi Jayunna Nritha Vidhyalayam The Great Millennium Dancers A Nritha Vidhyalaya Thil Nartaga Pradibhagal Inna Kerlath Nagathum Purathum Dinam Pradhi Sradhera Ayi Kundi Rikunna Nritha Rubangalaya Malkas Dance Balancing Act, ADL Act, Bollywood Dance, Contemporary Dance തുടങ്ങിയ വയാണ് ഈ നൃത്ത വിദ്യാലയത്തിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണീയത സോണി ടി വിയിലെ എന്റർടൈൻമെന്റ് കേലിയെ കുച്ച് ബി കരേഗ ലൈഫ് ഓക്കെയിലെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ കാ ഹുണർ ബാസ് തുടങ്ങിയ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ ഈ കലാകാരന്മാർ വിജയ കിരീടം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രേറ്റ് മിലിനിയം ഡാൻസേഴ്സിലെ നർത്തക നക്ഷത്രങ്ങളെ കോമഡിയുടെ ഉത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
കണ്ട ആ ഒരു മാസ്മരിക പെർഫോമൻസിന് ഗംഭീരമായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ എടുത്ത ബാലൻസിംഗ് ആക്ടുകളൊന്നും ഇതുവരെയും കാണാത്തതാണ് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ കോറിയോഗ്രാഫർ പ്രതീഷ് 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 മാസ്റ്റർ പ്രതീഷ് മാസ്റ്റർ ഒന്ന് വരോ മാസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചോ അതോ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ഒരുപാട് പേര് ആക്രോബാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഭവിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണ ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റൈൽ സാധനം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി പിള്ളേരെ കൊണ്ട് പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചു അവരതിനുള്ള അല്ല നല്ല മിടുക്കമായ പിള്ളേരാണ് എത്ര വർഷം ഇവരിപ്പോ ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായി എന്റെ കൂടെ ഇന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് മനുഷ്യ ജന്മങ്ങൾ തന്നെയാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽ അമേരിക്ക ഗോ ടാലന്റിൽ പോയാൽ ഇവർ സ്കോർ ചെയ്യും അതെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ പോയി മത്സരിക്കാൻ പറ്റാവുന്നത് എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു ഒന്നാം സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്കായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ അല്ല അത് കറക്റ്റ് ഇഞ്ചിടം പറഞ്ഞത് സാധാരണ ഗതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ റബ്ബർ മാത്സും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ അമ്പലപ്പറമ്പിലാണ് അതാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും പിള്ളേര് ഇത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തരത്തില് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് ചില ചില സാധനങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്ന് ഞെളിപിരി കൊണ്ടുവരുന്നു കാരണം അതുപോലെ ടെൻഷൻ അടിച്ചു പോയി കണ്ട സാധനം ഈ കക്ഷിയും മറ്റേ താടിക്കാർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയ എന്താണെന്നറിയോ ഇവരുടെ ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ആണ് അത് പ്രതീക്ഷ ഡിസൈൻ ചെയ്താണോ അതെ ആ ഫോർമേഷനൊക്കെ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഉദ്രണ്ടി ഒന്നും പറയാനില്ല ചാടി എണ്ണിട്ടിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞേനെ ഒന്നും പറയാനില്ല പ്രതീക്ഷ ഞാൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടതിലേക്കും ഏറ്റവും നല്ല കിട്ടിലം പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഈ എന്തും വരട്ടെ എന്നൊരു ധൈര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം അത് ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രതീക്ഷിന്റെ വൈഫ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മിഥുനെ പ്രതീക്ഷിന്റെ വൈഫ് ദീപ്തി ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് മിഥുനും വൈഫും മാത്രമേ കലാകാരികളുള്ളൂ സൂരജിന്റെ അമ്മയായിട്ട് ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ൂഷൻസ് മിമിക്രി കലാകാരന്മാർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കോമഡി ഉത്സവം നൽകുന്ന ആദരം ഇന്ന് ആ ആദരം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നത് ആരെന്നറിയാൻ വീഡിയോ പ്രൊഫൈൽ പെരുമ്പാവൂരിന്റെ സ്വന്തം കലാകാരൻ കലാഭവൻ സജീവ് കൊച്ചിൻ കലാഭവന്റെ തട്ടകത്തു നിന്നും കലാലോകത്തേക്ക് ചേക്കേറി മലയാളികൾക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ പൂക്കാലം സമ്മാനിച്ച കലാഭവൻ സജീവ് രജനീകാന്തിന്റെ അപരൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കലാഭവൻ മണി സലിം കുമാർ തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെക്കാലം പ്രവർത്തിച്ച ഈ കലാ സാമ്രാട്ട് കലാഭവൻ മണിക്കു വേണ്ടിയും പാരഡി കാസറ്റുകൾക്കു വേണ്ടിയും മറ്റും നിരവധി ഗാനങ്ങളും നാടൻ പാട്ടുകളും രചിക്കുകയും സംഗീതം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലും ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകളിലും കോമഡി ഷോകളിലുമൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ഹാസ്യതാരം ഇരുപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ കലാപാരമ്പര്യത്തിനുടമയാണ് ഒട്ടേറെ വിദേശ ഷോകളിലും സാന്നിധ്യം അറിയിച്ച കലാഭവൻ സജീവ് കലാലോകത്തിന്റെ അഭിമാന നക്ഷത്രമായി ഇന്നും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് കലാഭവൻ സജീവിന് കോമഡി ഉത്സവ വേദിയിൽ ആദരവ് ഈ ലെജൻസ് ഒക്കെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുമല്ലോ രജനീകാന്ത് നടന്നു വന്നു കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മിമിക്രിയിൽ വന്ന കാലം തൊട്ട് രജനി സാറിനെ അനുകരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ മിമിക്രി കളിച്ച് ഞങ്ങളൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ് എന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ എനിക്ക് എത്താൻ സാധിച്ച എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
ഒരേ കട്ടിലിൽ കിടന്നെന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ ഒരേ മേശപ്പുറത്താണ് ഞങ്ങൾ കിടന്നിരുന്നത് അന്ന് കട്ടിൽ പോലും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയിൽ പല ന്യൂ ഇയറുകൾ അതായത് പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കട്ടിലുണ്ടാവില്ല കാരണം നിറച്ച ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ മേശയിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കിടന്നിട്ടുള്ള സുഹൃത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമുക്ക് യാത്രയാക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളാണ് അതിന് സജീവൻ ഇവിടെ എത്തിയതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ ഈ സജീവനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരുപാട് നന്ദി താങ്ക് യു പകർച്ചടാ രജനി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ വിഗ്ഗു വെക്കും ഒത്തിരി സ്റ്റേജുകൾ ഇതിന് ഒരുപാട് സ്റ്റേജുകൾ ഒന്നിച്ച് വളരെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കളാണ് മിക്കവാറും വിളിക്കും കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആദരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പെർഫോമൻസ് ഈ കുറെ എന്താ പറയുന്ന നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു വലിയ അവസരമാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിലെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അവർക്കൊരു ആദരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണുക അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണിച്ചേട്ടന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളായിരുന്നു കേട്ടോ മണിച്ചേട്ടൻ അല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും പറയുമായിരുന്നു എപ്പോഴും മണിച്ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു സജീവ് അല്ലേ ഞാൻ മണിച്ചേട്ടന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സംഗീതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലഘട്ടം തുടങ്ങി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ഗാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് കോട്ടപ്പം കൊട്ടാങ്ങീള കൊയിലപ്പം വിളിയാങ്ങീള ഏലൂരിൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞാങ്ങള കൊട്ടപ്പം കൊട്ടാങ്ങീള കൊയിലപ്പം വിളിയാങ്ങീള ഏലൂരിൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞാങ്ങള നല്ലൊരു ആങ്ങളമാര് പാടി തരൂ വാങ്ങി കുടി നല്ലൊരു വെങ്ങന്മാരൊന്നാടി തരാം ഇന്ന് പോവണ്ടാങ്ങീള നാളെ പോവൻ്റാങ്ങീള ഇന്നത്തെ ഒരു സന്ധി ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളെ പോകാം കൊട്ടപ്പം കൊട്ടാങ്ങീല കൊയിലപ്പം വിളിയാങ്ങീല ഏലൂരിൻ കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ കുഞ്ഞാങ്ങീല ഈ പാട്ട് എഴുതിയ ആളാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും കേട്ടോ പെണ്ണേ പേടമാനെ കോയമ്പത്തൂർ നാരി ഇത്ര വട്ടത്തിലൊഴിപ്പുട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൂരത്തിന്റെ പട്ട് ആരു നിനക്കേകിയ നോമല ചാന്തുണ്ടടി ചന്ദനമുണ്ടടി പോരുന്നോ എന്നുട കൂടെ പോരുന്നോ എന്നുട കൂടെ നീ എൻ മന കാമുകിയല്ലേ പെണ്ണേ പേടമാനെ പേടിച്ചോടും പുള്ളിമാനെ നാണം പൂത്തക വിളിൽ പുഞ്ചിരിപ്പിന്റെ ചുണ്ടില് കാമുകനെ കണ്ട നേരം കള്ളം വരയ്ക്കണ് നഖം കടിക്കണ് കണ്ണോണ്ടും പറയണത് എന്താണ് എൻ കള്ളമാനെ എന്നാരം പറയണത് എന്താണ് മണിച്ചന്റെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പ ഹിറ്റ് പാട്ടുകളാണ് അത് എഴുതിയ ആളാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ആദരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട ആൾക്കാരിൽ ഒരാളാണ് യാതൊരു സംശയവും നമുക്ക് രജനീകാന്ത് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് ശബ്ദം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു അത് ചെന്നൈ പോയാണ് ശബ്ദം കൊടുത്തത് അത് ഞാൻ സർവീസിനോട് ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി പറയുകയാണ് രജനി സാറിന്റെ ശിവാജി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെ ഡയലോഗ് ഞാൻ പറയാം കൊടുക്കുമാട്ടെ പത്ത് പൈസ കൊടുക്കുമാട്ടെ നാ കൂട്ടുക്ക് പോറെ കീഴ്ക്കോട്ട് നടുക്കോട്ടും മേൽക്കോട്ടും സുപ്രീംകോട്ട് ഹൈക്കോട്ടും നാ കറക്റ്റ് കട്ടി കൊടുക്കേ നമ്മുടെ ബുക്സ് ആഡിക്സ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ പാത്തിട്ടേ ബിനാമി പേരില് വീട സ്വത്ത് നിലമ ബോൾസ ഡോളിസ സിക്സ് ആംഗ്ലിക് ഡീൻ മണിയ മൊത്തം വീഴുന്നൂർ കോടി രൂപ കണക്കിൽ കിടത്ത കറുപ്പ് പണം മുറക്ക് ബജി സാപ്പിട് സാപ്പിടുക സാർ അതിലെ പാതി എനിക്ക് കൊടുത്തര് ആ ബജിലല്ല പണത്തില്ലേ ഇല്ല മൊത്തം ഡോക്യുമെന്റ്സോ ഇങ്ങനെ പോയിടും അക്കട ചൂടു റിമോ മാമ വടിവേലു പഴയ ചോട്ട് പുള്ള വിളിക്കാമ പിങ്കിരു പ്രദേശിനി മനസ്സ് കൊണ്ട് നനച്ച് വെറോട് സോളാറ് ആപ്പ് ഇത് നിങ്ങൾ കെട്ടിക്ക് പോറ പണ്ട് കളയാതെ ഇത് നാൻ കെട്ടി കൂട വെച്ചിട്ട് പൊണ്ടാട്ടി അയ്യയ്യയ്യയ്യയ്യ രാസാദ് രാസ അരുണാസല പടയപ്പ തലപതി മന്ന കളമ്പി അണ്ണ കുതുമാണ കുടുംബത്തിൽ കുമ്മി അടിച്ചിട്ട് പോയിടാ അയ്യ കളമ്പി കയ്യ കളമ്പി കയ്യ സെന്തിലും കൂടി ചെയ്തു അയ്യയ്യോ എനിക്ക് അവക്കൊരു മേ മേടിപ്പിന് പോയിട്ടെങ്കേ ഞാൻ 
நேயங்கள ஸ்பாஸ் நீங்க பசங்க வெல்டி நேயங்கள ஸ்பாஸ் வட்டமா வணக்கம் ஓ செஞ்சுடா வரு பிரஜோட்டா மிதுனே கலாபவனில் ഉണ്ടായിരുന്ന ആളോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതെ എന്താണ് ഇതേ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു കാര്യം മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പാട്ട് എഴുതിയ ആളാണ് മിമിക്രിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടന്മാരുടെ കലവർ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് കൊച്ചിൻ കലാഭവനിൽ ഒരു തുറുപ്പ് ചീട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സജീവേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തായാലും നേരിട്ട് പെർഫോമൻസ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് പ്രജോട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സജീവേട്ടൻ തിരിച്ചു വരണം പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം മാത്രല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഇതേപോലുള്ള പെർഫോമൻസുകളായിട്ടും വരണം ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകൂല അല്ല ഞാൻ എപ്പോഴും സജീവനെ കാണുമ്പോ പുരികൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കും ഞാൻ പൂച്ചക്ക് ദേഷ്യം തന്നെ എപ്പോഴും പക്ഷെ ഒരുപാട് സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊരു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാടുണ്ട് രചനയായിട്ടും അവതരണമായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് ആ കലവറ സാവധാനം തന്നെ കോമഡി ഉത്സവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ട ആദരം അപ്പോ സജീവേട്ടനെ തിരിച്ച് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് അങ്ങനെ രസകരമായ ഒരുപാട് കാര്യപരിപാടികളുമായി അരങ്ങേറിയ നമ്മുടെ ഉത്സവം ഇന്ന് കൊടിയിറങ്ങുകയാണ് കൊടിയിറക്കത്തിനായി ഭാരവാഹികളെ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഇപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്സവ സീസൺ ആണല്ലോ അതെ ഞാനിപ്പോ വർണ്ണ വഴിയിലും ഒക്കെ കണ്ട ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നിയ നിമിഷമാണ് നമ്മള് വരുമ്പോ സാധാരണ എയർപോർട്ടിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ തൊട്ട് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ പരിപാടിയെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ സന്തോഷം തോന്നും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നി എന്താ ഉത്സവത്തിന്റെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോസ്റ്ററുകളിലെല്ലാം കോമഡി ഉത്സവം ഇവിടെ പെർഫോം ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഉത്സവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ കണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളെല്ലാം അവരെ ആ വേദികളിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന് അല്ലെ കണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കേട്ടോ നന്ദിയുടെ കൈയടിയാണിത് താങ്ക്സ് അല്ലോ അത് ഈ ഭാരവാഹികൾ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അടുത്ത് രണ്ടു മൂന്ന് ഈ മിംഗ്രിയിലുള്ളവർ തന്നെ പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പേര് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് വേണമെന്ന് എന്ന് പറയാം അതൊരു മെയിൻ സംഭവമായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുക മിമിക്രി വേണോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതായത് ഗാനമേള വേണം മിമിക്രി വേണം ഇവരിപ്പോ പറയുന്നത് കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് വേണോട്ടോ അതൊരു വലിയ അംഗീകാരമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വലിയ അംഗീകാരമാണ് അതിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോമഡി ഉത്സവ യാത്ര നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം നിങ്ങൾ നൽകുന്ന സ്വീകരണങ്ങൾ ഈയിടയ്ക്ക് ചെഞ്ചേട്ടനൊക്കെ പോയിട്ട് സ്ഥലത്ത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂല കാരണം അത് അവരുടെ സ്നേഹമാണ് ആ നാട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ ഇത്രയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അത് ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഒരു പത്ത് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സിനിമ ചെയ്തതിന്റെ ഫീലായിരുന്നു ആൾക്കാർ നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചത് ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഈ തരുന്ന സ്നേഹം നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തരുന്നു നമുക്കിത് തീർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ റീജിയണൽ കോളേജ് മലപ്പുറത്തു നിന്നും ഒരാൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ നല്ല മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ മനാഫാര ചോദിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കട്ടെ മനാഫ് കോളേജിലൊക്കെ മിമിക്രി കാണിക്കാറുണ്ടോ ആണോ എന്നിട്ട് അവിടെ കൈയടിയാണോ കൂവലാണോ നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് അപ്പോ ഒന്ന് കേട്ടു നമ്മുടെ എം എസ് തൃപ്പൂണിത്തറോട്ടിപ്പൂണിത്തറോട്ടിപ്പൂണിത്തറോട്ടിപ്പൂണിത്തറോട്ടിപ്പൂണിത്തറോട്ടിപ്പൂണ
പ്രസവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരേ ടൈമിലുള്ള വേരിയേഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട് അടുത്തത് നമ്മുടെ നിർമ്മൽ പാലായി ഒരു കലാകാരനെ തളർത്തിട്ട് മൂപ്പന് മെയ്യാ വേണ് അജോടൊന്നും വേണ്ട അപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും നമ്മൾ ഓഡിഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഓഡിയൻസിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്ക് ടാലൻസിനെ കിട്ടി തുടങ്ങി ചേട്ടാ കോമഡി ഉത്സവം അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അടുത്ത കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ കാണുന്നവരെ